দাদু ভাই এরকম মাঝে মাঝে ফ্রান্সে চলে যায় কাকে নাকি দেখতে পাই কাকে দেখতে পাই আমরা ঠিক জানি না দাদু নিজেও জানে না তবে বুঝে গেছেন আমাদের পরিবারটা কতটা জমজমাট প্রত্যেকটা ফ্যামিলি মেম্বার্স কতটা ইউনিক আর সবাই কিন্তু একে অপরকে ভীষণ ভালোবাসে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে তবে এই দাদু ভাইয়ের আবদারে আজকে ফ্যামিলি পোর্ট্রেট ছবি তোলার থেকে একটা বড় কাজ আছে আমার সেটা হচ্ছে শুনছিলেন না সবাই বলছিল বল বল নামটা বল আসলে যাকে বিয়ে করে আমি নিজের জীবন সঙ্গিনী বানাতে চাই তার নামটা আজকে সবার সামনে জানানোর দিন কিন্তু তার নামটা যে বলবো সে তো নিজেও জানে না কখন আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি পিখম কেন দোল ভিড় ভাড়টা সহ্য করতে পারে না সে কারণটা তো তুমি খুব ভালো করে জানো আর শুধু তুমি নও আমি জানি সবাই জানে সকলে জানে জেনেও চুপ করে রয়েছিল চুপ করে ছিলাম আমরা কোনো প্রতিবাদ করিনি কিচ্ছু করিনি আমার মেয়ের সঙ্গে সেদিন যেটা হয়েছিল সেটা তো মেয়ের বিয়ে দেবে না সারা জীবন মেয়েকে এই বাড়িতে বসে রেখে দেবে তারপর একটা সম্বন্ধ আসছে আর তোমার মেয়ে আমি বিয়ে করব না আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই বলে বলে কাটিয়ে দিচ্ছে শুধুমাত্র ভিড় দোল এসব তো নয় জয়েন্ট ফ্যামিলি ফ্যামিলির লোকজন সবকিছু ওর অসহ্য কেন গো বলতে পারো আর কতদিন চলবে এটা হ্যাঁ আমরা চলে গেলে কে দেখবে মেয়েটাকে মা হয়ে মেয়ের জন্য এই দুশ্চিন্তা করাটাও কি আমার দোষ ছবি তুলে কিন্তু আমি কেন পিউকে কাঞ্জি মেলন দিতে ফুল আমি তোমার একমাত্র মেয়ে চিনতে পারছ না চেনার কোন উপায় রেখেছ মা যে হারে ভুল বদলাও তোমরা আজকে তোমার হ্যাপি বার্থডে সেই জন্য আমরা এরকম সেজেছি তুমি বলো না বলো কেমন লাগছে বলো সুন্দর লাগছে 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 আমার মেয়ে আর বৌমাদের মতো এই ভূভারতে কোনো সৌন্দর্য আর নেই এবার এসো সবাই বসো বসো আগে কেক কাটা হবে তারপর ছবি তোলা হবে হ্যাঁ তারপর আবির দাদু ভাই বলবে ও কাকে বিয়ে করতে চায় হ্যাঁ
फटो আগে বিয়েটা হোক না না দাদু আগে এই ছবিটা তুলে নি তারপরে শুধু আমি আর আপনি একটা ছবি তুলবো ঠিক আছে ওয়ান চিজ থ্রি চিজ আপুর কি বল আবিদা তোমার হিরোইন তো এদিকে পুরো রণঙ্গদেহি মূর্তি হয়ে বেরিয়েছে রণঙ্গদেহি মূর্তিতে মানে কেন কোথায় বেরিয়েছে जायदा जाफ्रेंडा कार देखा भी तू जेनेटे दोल रंग खेल क्या जाने 
নিখাত বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে গেছে যদি সত্যি বয়ফ্রেন্ড থাকে তাহলে আমার অবস্থা ভেবে দেখেছো আমার তো কোন চান্সই নেই চল কত দেরি হয়ে গেছে বলতো হ্যাঁ চল আমি যেটা বলেছি সেটাই ফাইনাল বাদ বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি তুমি শুধু এর সাথে একটা মিটিং ফিক্স করো এক্সকিউজ মি স্যার পরে কথা বলছি আপনি সকালে ফোন করেছিলেন হ্যাঁ স্যার ইন্টারভিউটা আপনি নেবেন হ্যাঁ প্লিজ কাম বসুন চা খাবেন তো চা বলি না স্যার ধন্যবাদ তমাল দা একটু তাড়াতাড়ি করুন এক্ষুনি করছে আরে আরে ব্যস্ত হবেন না আমার একদম তাড়াহুড়ো নেই তুমি যদি ফ্রেমটা এইরকম না বাবা মা আর আমি তোমার দা আমি বেখমের সাথে একটু আলাদা করে কথা বলতে চাই মানে স্যার কি বলবেন